പ്രൈസ് അലോഡ് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് മുഖത്തും ദൈവത്തിന് മുഖത്തും ദൈവത്തിന് മുഖത്തും ദൈവത്തിന് മുഖത്തും ഇന്ത്യ പന്തുകോസ് നയ്യോസഭ തിരുവമ്പാടി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് വാർഷിക കൺവെൻഷനോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ ഈ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സോം പ്ലാറ്റ്ഫോമായി കൂടിവരുവാൻ സർവകൃപാലുവായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ എന്ന പകലിൽ നാം ദൈവത്തെ മുഖത്വപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ദൈവനാമത്തിന് മുഖത്വവും നമ്മുടെ ആത്മീയ വർധനവിനും നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ എല്ലാവരും തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അത് ആദ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കർത്താവിന് അർപ്പിക്കേണ്ടതായ എല്ലാ സ്തുതി ബഹുമാനങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് ആരും അലക്ഷ്യരായിരിക്കരുത് നമ്മൾ അതാത് ഭവനങ്ങളിലും പാസ്നേജുകളിലും ഹോളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം സ്തോത്രം എല്ലാവരും തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അല്പനേരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഹലലുയ ഹലലുയ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ആഴ്ച വിട്ടത്തിന് ഒന്നാം ദിവസം കൂടി വന്ന് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിച്ചതുപോലെ എന്ന പകലിൽ നമുക്ക് ആ കർത്താവിനെ നാം ആയിരിക്കുന്ന ആയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തി സകല ശുശ്രൂഷകളും അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് ആമെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്തൃഭൃത്യന്മാരെ ദൈവം ശക്തീകരിക്കേണ്ടതിന് ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ആമെ കേൾക്കുന്നതായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോട് ബലപ്പെടുവാൻ അത് മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സ്വാത്രം ചെയ്ത് ദൈവസനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സജീഷ് കേടി കൊണ്ടോട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കജുദാസൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശുദ്ധ സഭായോഗം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന് ദാസൻ പാസൻ സജീഷ് കേടി പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ തിരുവണാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത ദിവസനദിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രധാവെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ചില രാത്രങ്ങളിൽ പ്രധാവെ ഞങ്ങൾക്ക് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇന്ത്യ പെന്തക്കൂസ് ദിവസഭ കൺവെൻഷനായി കൂടി വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയും സാന്നിധ്യവും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ കഴിഞ്ഞ ദിന രാത്രങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തല്ലോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചനകളെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ ഇന്ന് കർത്തു മുസ്ലിന്റെ പകൽ കാലം കർത്താവിയുടെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു കർത്താവ് വിശുദ്ധ സഭായോഗമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ആരാധിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവിന് നൽകുന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഈ സഭായോഗം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും കർത്താവ് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ദൈവമക്കളെയും കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിയോടൊപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൃപയും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദൈവിക ആലോചനകളെ നൽകണമേ വിവിധ ദൈവ പ്രവർത്തികളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും കർത്താവിനെ ഈ സഭായോഗം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ വിടുതലായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം വിവിധ ഭാരങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർ ആശ്വാസം പകരുകയും രോഗികളാൽ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രഭാതവേളയിൽ സൗഖ്യവും 
വിടുതലും ആശ്വാസവും പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ദിവസരതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നീര് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്തൃപുത്തിന്മാരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഏവരെയും കർത്താവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കർത്താവെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ദൈവകൃപ അനുഭവിപ്പാനും ആശ്വാസം പ്രാപിപ്പാനും വലിയ ആത്മീയ അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവും പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവസമിതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകണമേ എല്ലാ വിധമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയാലും ഈ യോഗം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം ദൈവകരങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയാചനയും കേട്ട വലിയ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഏറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനെ മഹത്വം തുടർന്ന് പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ മുഖത്തുപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അധികം പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ സുരപ്പാൻ എന്ന പകലിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ സമയം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയംഗമായി ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭവനങ്ങളിലും പാസ്നേജുകളിലും ഒക്കെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്വാത്രം എന്നെ മറ്റ് അതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആരാധനയിൽ അതിൻ്റെതായ നിലയിൽ പങ്ക് ചേരുന്നില്ല എന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കരങ്ങളെ അടിച്ച് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്താൻ സ്തുതിക്കാം ഗാനശ സൂക്ഷിക്കുന്ന എതിർത്ത് നൽകുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർ കർത്താവിനിദാസന്മാർ തുടർന്ന് ഗാനശ സൂക്ഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകും കരങ്ങളെ അടിച്ച് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മുഖത്വപ്പെടുത്താം ശുരാജനെ സർവകാലവും കീർത്തിക്കുന്നുവൻ കൃപകളോ തുടർന്നിയ വാഴ്ത്തുന്നേ ശുരാജനെ കീർത്തിക്കുന്നുവൻ കൃപകളോ തുടർന്നിയ സ്നേഹദീപമേ ശുരാജനെ മരുവാസമാകവേ 
ಕೀರ್ತಿ ಕಂದು ಮಾಡು ಓಟು ನಂದಿಯ ಮಗತ್ವಮುಂಡಾಗಿಟ್ಟೆ ತೊಡರ್ನ ಆರಾಧನೆಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಿನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಮಿಸ ದೈವ ತೋಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕೆ ಸಂಭವಲುಮಾಯೊರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಕಡನ್ನು ಹೋಯಿ ಒಂದು ಪುದಿಯ ವರ್ಷತ್ತಿನದಾಯ ಒಂದಾಮದ ಮಾಸತ್ತಿನದೆ ಮುಪದಾಮತ ದಿವಸಂ ನಾಮ ಗುರಿಮಿಸ ನಮ್ಮಡ ಸಂಡನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಓಡಲ ಬಂಧತ್ತಿಲ್ ವಿಶುದ್ಧ ಸಭಾಯೋಗಮಾಯ ದೈವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಾಯಿರಿಕೆಂದಲ್ಲೋ ಎಂದ ಪಗಲಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಯ ತೇಜೋಮಯನಾಯ ತೇಜಸ್ಕರಿಕಪ್ಪಟವನಾಯ ನಮ್ಮಡ ಕರ್ತಾವ ತಂಡ ವಾಯ್ತತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಳಾಯಿರಿಕೆಂದ ಇಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿರಂಗಿ ವಂದಿಟ್ಟುಂಡ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ವಲಂಗಿ ಪಿಡಿಸುಕೊಂಡ ಏಳ್ ಪೊನ್ನಲು ಒಳಕಡೆ ನಡುವಲು ರಾಹುನವನಾಯ ತೇಜಸ್ಕರಿಕಪ್ಪಟವ ನಮ್ಮಡ ಕರ್ತಾವ ಇನ್ನ ಪಗಲಿ ಹಾಲೆಲು ನಮ್ಮಡ ನಡುವಿಲ್ ಉಲಾವನ್ನುಂಡ ಅದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕನ್ಮಾರಿವ ಎಲ್ಲ ದೈವತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿವಿಧ ಇಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಈ ಸೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫೋ ಬಿಲಾಯಿರಿಕೆಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರು ಅಲ್ಪ ನೇರ ನಮ್ಮಡ ದೈವತ್ತೆ ಕರಗಳು ಉಯರ್ತೆ ಸುದಿಕುವ ನಮಗೆ ಗಳಿಯಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇರುವತ್ತಿನಾ ಮಾರ್ಯಂಗಳಂಬರಿಯನ್ನುಯಾಧನಗಿಯೋಗ್ಯನಾಯ ರೇಖಂ ಚೇಂದಿಯವನೇ ತನ್ನ ಉಲಿಯೋರ ರೇಖಂ ತಂದನೆ ವಿಲಕಿ ವಾಂಗಿಯ ನಮ್ಮಡ ವಿಂಡಡೆ ಪಗಾರನೆ ಸುನಿಸ ಅವನೆ ಮಗತ ಪಡತಾ ಶಿಶುಷಗೆ ಅನುಗ್ರಹಮಾಯ ತೀರೇಣದನ ಆಮೇನ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಶುಷಗಳ ಅನುಗ್ರಹಮಾಯ ತೀರೇಣದನ ಒಡುವಿಲ್ ವಾದನ ಸಂಸಾರಿಕನ ಅಭಿಷಕ್ತನೆ ಸಕ್ತಮಾಯಿ ದೈಯ ಮೂಬಿಯೋಗಿ ಕೇಣದನ ಅದ ಸಾತ್ರ ಮಲ್ಲೇಲಿ ನಮಗೆ ವಿಡದಲ ಅನುಗ್ರಹಮಾಯ ನನ್ಮೆಯ ಹಾಯ್ ಆತ್ಮೀಯ ವರ್ತನವನ ಕಾಲಮಾಯ ನಿತ್ಯದೇಲೇಕ ದೂದಗಳು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿಕುವಾನ್ ಇಡೆಯಾಗೇಡದಿನ ನಾಮ ಒರಿಮಿಚ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಂಬಹ ದೈವತ್ತಿನ ದಾಸನ್ಮಾರಾಯ ರೆಂಡು ಪೇರ ಈ ಅವಸರಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕನದಾಯಿರಿಕಂ ಪ್ರಾರಂಭಮಾಯಿ ಕಜುದಾಸನ್ ಫಾಸರ್ ಲಿನಿ ಶೇಬ್ರಹಾಂ ಪ್ರಾರಂಭಮಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಂ ಅದಿನ ಶೇಷಮಾಯಿ ಅದೇ ಕಜುದಾಸನ್ ಶಾಜಿ ಮಾತಿ ಅವರುಗಳು ಈ ಅವಸರತಿ ವಿಶುದ್ಧ ಸಭಾಯೋಗತಿಂದೆ ಅನುಗ್ರಹತನಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕನದಾನ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಞಗಳೆ ಅತ್ಯಧಿಕಮಾಯ ಸ್ನೇಹಿಕನ ಯಂಗಳ ದೈವಮೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪಿತಾವೇ ಈ ನಲ್ಲ ವಿಶುದ್ಧ ಪಗಲ್ ಕಾಲತಿನಾಯ ಞಗಳ ಅಂಗೇ ಸ್ತುತಿಕನು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚೇಯನು ಈ ಸೂಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿ ಞಗಳ ಕೊರಿಮಿಚ ದೈವ ಸಂದೀಲ್ ಕೂಡಿ ವರಿವಾನ್ ಸರ್ವಶತನಾಯ ದೈವಂ ಞಗಳೆ ಸಹಾಯಿಚದನಾಯ ಞಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚೇಯನು ಲೋಕತಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುನ ಕರ್ತಾವೇ ಈ ಸೂಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿ ಲಾಯಿರಿಕನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತೃದಾಸನ್ಮಾರ್ಕಾಯ ದೈವ ಮಕ್ಕಲ್ ಕಾಯ ಞಗಳ ಅಂಗೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚೇಯನು ಪಾಟಗಳ ಪಾಡಿ ಕರ್ತಾವನೆ ಆರಾಧಿಪಾನ್ ಇಂದು ಪಗಲ್ ಕಾಲ ದೈವ ಞಗಳ ಬಲಪಡುತ್ತಿದ್ದಿನ 
ഈ വിശുദ്ധ കർത്താവ് സഭായോഗത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന കർത്തൃദാസനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്കായി സഹോദരങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ കാലം നടക്കേണ്ട എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ദൈവം നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നല്ല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഒടുവിലായി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് കർത്താവ് കേട്ട് ദൈവം ഒന്നുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കർത്താവെ സമർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണം ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ തലശ്ശേരി മുതൽ ഭൂദാനം വരെയുള്ള എല്ലാ ദൈവ സഭകളിലെ ദൈവമക്കളെ ദൈവദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഹൂസ്റ്റൺ സഭയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായി ദൈവമക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധ സെന്ററുകളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് സെന്റർ പാഷുമാരായി ദൈവദാസന്മാരായി ദൈവമക്കളായി കർത്താവ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എല്ലാം മാനവും മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അംഗീകർപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയം നല്ല പിതാവേ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉന്നതന് ഉയർന്നവനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധന നാമമുള്ളവനുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായിരിക്കും നല്ല കർത്താവാം ദൈവമേ വളരെ അനുഗ്രഹീതമേറിയ ഈ വിശുദ്ധ കർത്ത ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് സ്തുതിക്കുകയാണ് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഭ ആ മേൻ ഹോളുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ മേ കർത്താവെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധനായ ദൈവം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന ഈ നല്ല സാവകാശത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ തിരുവമ്പാടി സ്റ്റേണിൻ്റെ ആ മേ കർത്താവ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് വാർഷിക കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹമായ നില നടക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൃപ ചെയ്ത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി ോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതായ ശക്തമേറിയ ആലോചനകൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ് ഈ സമാപന ദിവസം ഹല്ലേലുയ്യ ഈ വിശുദ്ധ കടുത്ത ദിവസത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തിരുസലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും അറകണമേ ഈ ആരാധനയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല നാമത്തിലും മേലായ യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുക കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയാണ് എല്ലാ പുകഴ്ചയും മാനവും മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് നടക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാനിടയാകണമേ സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ സ്വർഗം അനുവദിക്കരുത് അല്ലേ ആത്മാവിൽ പിന്നെയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അല്ലേ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം നല്ല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ശക്തമേറിയ ദൈവീ ആലോചനകൾ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വചനം സംസാരിക്കേണ്ട അവിടുത്തെ വൃത്യനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അധികാരത്തോടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോട് ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉപയോഗിക്കുമാറകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഹൂഷനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് എല്ലാ ജീവിതങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സെൻട്ര ശുശ്രൂഷകനായ കുടുംബത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം തലശ്ശേരി മുതൽ ഭൂദാനം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവിന് ദാസന്മാരെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവജനത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ ഈ അവൻ ആരാധനയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന അഭിഷക്തന്മാരെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവമക്കളെ യൗവനക്കാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധ സഭാരാധന
ഊർജ്ജ സഭയിലുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതാതിരങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ആ സങ്കീർത്തനം അല്ലാതെ വായിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എഴുന്നേറ്റുന്ന സങ്കീർത്തനം വായിക്കും സങ്കീർത്തന വായനയ്ക്ക് കർത്താവിന് ദാസൻ പാസ് ബി എ ജോസഫ് അവരുകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു കോറസ് പാടി നമ്മൾ ദൈവത്തെ മുഖത്വപ്പെടുത്തും അതിനായി ഒരുങ്ങുവാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം സങ്കീർത്തനം വായൻ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതിവാക്യമായി വായിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ഹോവിയെല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും എന്നോട് ചേർന്ന് ഹോവേ മഹിമപ്പെടുത്തുവീൻ നാം ഒന്നിച്ച് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുക അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല ഹോവിടദൂതൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു ഹോവിഡ് വിശുദ്ധന്മാരെ അവനെ ഭയപ്പെടുവീൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ലല്ലോ മക്കളെ വന്ന് എനിക്ക് ചെവിതിരുവീൻ യഹോവയോടുള്ള ഭക്തിയെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരാം ദോഷം ചെയ്യാതെ നിന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ നിന്റെ അതിർത്തിയെയും കാത്തു കൊൽകാം യഹോവയുടെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ നിലവിളിക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു നീതിമാന്മാർ നിലവിളിച്ചു യഹോവാ കേട്ടു സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ചു നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു അവയെല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കുന്നു അനർത്ഥം ദുഷ്ടനെ കൊല്ലുന്നു നീതിമാനെ പയക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും ദാസന്മാരുടെ പ്രാണനെ വീണ്ടും കൊള്ളുന്നു അവനെ ശരണമാക്കുന്നവരാരും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അല്പനേരം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ സ്തുതികൾ ഉന്നതനായ ഇസ്രയേലിന്റെ സ്തുതികളെന്നെ അധിവസിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഹലലുയ തേജോമയനായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അതാത് ഭവനങ്ങളിൽ ആമൻ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലുമായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുവാ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ കോവിഡ് ദൂതൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങി അവനെ വിടുവിക്കുന്നു ഈ പാൻഡമിക് കാല ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ കാത്തതിനായി സൂക്ഷിച്ചതിനായി തന്റെ അഗ്നി മാതിലിട്ട് നമ്മെ കാത്തതിനായി ഹലലൂയ നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവ് നൽകി തന്നതിനായി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം സ്വാത്ര ചെയ്യി അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദൈവത്തെയ അവനെ സ്വർണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ ഭാഗ്യം തന്നായി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു പാട്ടിന്റെ കോറസുകൾ പാടി ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുഖത്തുപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ കർത്താവ് സകല സ്തുതികൾക്കും സകല സ്തോത്രങ്ങൾക്കും യോഗ്യനാണ് ആ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി ആരാധിക്കാം കർത്തന്നെ മരണത്തെ ജയിച്ച് എഴുന്നേറ്റത് എല്ലാം മുറ്റും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും ചേർന്ന് പാടും യേശു കർത്താവ് മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവൻ എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും എല്ലാ നാ 
ആരാധനയായി നമ്മുടെ കൺവെൻഷന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹലലൂയ ഈ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഈ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ വാഴ്വുകളും നമ്മുടെ മേൽ പകരേണ്ടതിനായി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസനയിലായിരിക്കാം ഇന്ന് പകൽ ഈ വേദി പങ്കിടുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സമയം പോയതിനാൽ ആരുടെയും പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സെൻട്രലിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സെൻട്രൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹേതരായ ദൈവമക്കൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിലെല്ലാം ഉപരി ഊസ്റ്റൺ ഐ പി സി ഹെബ്രോൺ സഭയിൽ നിന്ന് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ കത്തുദാസൻ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സാബു വർഗീസ് അവറുകൾ തൻ്റെ ഒടൊപ്പം ആ സഭയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മറ്റ് അഭിഷിക്തന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സഭയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ എസ് എക്യൂട്ടി അംഗങ്ങൾ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു എ പി സി തിരുവമ്പാടി സെൻറ്ററിൻ്റെതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ മുൻപോട്ട് കർത്താവ് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാം വർഷത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് കൃപയും ഭാഗ്യവും നൽകി തന്നു ഈ സണ്ടൻ്റെതായ ആരംഭം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ഐ പി സി ഹെബ്രോൻ ഗൂസ്റ്റൻ സഭ അവരുടെ പ്രത്യേകമായ ദർശനത്തോടുകൂടെ സ്വാത്രം ഈ സണ്ടനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും നാൾ ഇതുവരെ ഈ സണ്ടനെ എല്ലാവിധമായ ഞാൻ വാക്കുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവിധമായ കൈത്താങ്ങലുകളും സപ്പോർട്ടുകളും പ്രാർത്ഥനയും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി സഹായിക്കുന്നതോർത്ത് സന്തോഷത്തോടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി കരയേറ്റുന്നു ഇന്ന് പകലിൽ ആരുടെയും പേര് അവിടെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് സഭാ സെക്രട്ടറിയായി ഇപ്പോൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭാ സെക്രട്ടറി ബ്രദർ ടി ടി തോമസ് അവരുകൾ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുൻപായി പ്രിയപ്പെട്ടവൻ 
ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്സ് പറയുന്നതാണ് ആശംസ അറിയിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമയം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of IPC Hebron Houston, I want to share our love and blessings with each one of you listening here. Special greetings to Pastor James Alexander, Pastor VA Joseph, Pastor Casey Thomas, and all those families who are faithfully serving in the Thurumbari Center. God bless you. Also greetings to our church family and the mission board members. and to our beloved pastor pastor Saul Vargas in 1 Corinthians chapter 3 verses 7 through 9 it says so neither he who plants nor he who waters is anything but only god who gives us the growth he who plants and he who waters are one and each will receive his wages according to his labor for we are god's fellow workers we are happy to partner with you and work alongside for the expansion of the lord's kingdom May the Lord of the harvest help us to win souls for his kingdom. For those in Christ Jesus, each of us is considered a master builder. It is up to us what we decide to build upon the foundation that is already laid, which is Jesus Christ. Each of us gets to choose which materials to use while we build upon these lives that we live on this earth. Keeping in mind only the things of God will last, for there will come a day when our work will be brought to light as the fire of god will reveal the quality of our work it is then that we receive the reward of our labor so let us continue to stay faithful to the very end and our prayers are with you may god bless each one of you thank you for this time devathana magathum undagatte ella nalla vaakkalkum prathegichu nanni parayunu ഹോസ്റ്റ് സഭയുടെ സഭാ സെക്രട്ടറിയെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ അധികം മുഖവര കൂടാതെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവസരം നൽകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ രാവിലെയാണ് ഹോസ്റ്റനിൽ ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് നാളെ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സഭായോഗം നടക്കണം കർത്താവനദാസന് ഇടതടവില്ലാതെയുള്ളതായ ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം ക്ഷീണങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആരാധന അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇന്ത്യ ബന്ധുകോസ് ദൈവസഭയുടെ ഐ പി സി ഹെബ്രോൺ ഗോസ്റ്റൽ സഭ ദീർഘവർഷങ്ങളായി അമേരിക്കയിൽ ടെക്സസ് പട്ടണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂസ്റ്റൻ പട്ടണത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ സഭ നിലകൊള്ളുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അനേകരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പുവാൻ അനേകർ കാശ്വാസമായി അനുഗ്രഹമായി അപ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു കൂട്ടം അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്ന ആ സഭയെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കഥുദാസന്മാരും അവിടെയുള്ളതായ ദെയ്യമക്കളുടെ നിർലോഭമായ നിസീമമായ സഹകരണമാണ് കൂട്ടായ്മയാണ് അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ ജാതി മതസ്ഥരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസമായി അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്നും സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയോടെ കാണുന്ന കർത്താവിൻ ദാസൻ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സാബു വർഗീസ് അവരുകളെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അഞ്ചു വർഷമായി സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിപ്പാൻ തന്നെ ദാസനെ ദൈവം സഹായിച്ചു തിരു ആ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നതായ നിലയിൽ ഈ പ്രാവശ്യം അവസാനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇനി മാസയോഗങ്ങൾ ഈ നിലയിലാണെങ്കിൽ സൂമിൽ ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് അന്ന് അവസരമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അന്ന് കാണാൻ സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ബഹുമാനി കഥുദാസനെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തൻ്റെ ആലോചനകൾ ഒക്കെ ഈ സെൻറ്ററിന് വളരെ മുതൽ കൂട്ടും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ബഹുമാനി കഥുദാസൻ ഇന്ന് നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെതായ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്നോട് അരളി ചെയ്യണമേ 
എന്നുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനയോടും തുറന്ന ഹൃദയത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെതായ സന്നദ്ധയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം തന്നിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവവചന കേൾവി നമ്മുടെ പരമാർത്ഥ മനസ്സിനെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നതായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ടദാസൻ റവറൻ ഡോക്ടർ സാബു വർഗീസ് അവരുകൾ തുടർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കും അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിന് ദാസന് സമയം വേർതിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യത്തിരുനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം വളരെ വിശേഷാൽ ആ സെൻറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് അലക്സാണ്ടർ പാസ്റ്റർക്കും അവിടെ ആ സ്റ്റേജിൽ ഉപേഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സൂമിൽ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും പ്രത്യേക ലൈ പി സി എബ്രൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അനേകർ ഈ സൂമിൽ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു മറ്റനേകർ യൂട്യൂബിലൂടെ ഈ സന്ദേശം ആരാധന വീക്ഷിക്കുന്നു പങ്കുചേരുന്നു എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാന് മറ്റൊരു മുഖവരെയും കൂടാതെ തിരുവതന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ തിരുവമ്പാടി സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തീരുന്നില്ല അത് കർത്താവിൻ്റെ വരവോളം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വത്തിനായി നിലനിർത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരമ്യ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം ഇരമ്യ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ ജഴമയ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ഫോർ ത്രൂ സെവൻ യഹോബയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്നാൽ നിന്നെ ഉദരത്തിൽ ഒരു വാക്യതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു നീ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അയ്യോ യഹോവയായ കർത്താവെ എനിക്ക് സംസാരിപ്പാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഞാൻ ബാലനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യഹോവ എന്നോട് അരളി ചെയ്തത് ഞാൻ ബാലനെന്ന് നീ പറയരുത് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്ന ഏവരുടെ അടുക്കൽ നീ പോകുകയും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നൊക്കെയും സംസാരിക്കുകയും വേണം മതി ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്നു ചേർന്നതിന് ശേഷം വാത്സല്യമുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി കിടന്നുറങ്ങി വിശ്രമിച്ച് രാവിലെ ഉണർന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുക വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ എന്നാൽ ഞങ്ങള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളില്ല എനിക്കത് കഴിഞ്ഞ് പല ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്പം മുമ്പ് ഒരു ശിശു പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷയും ഒരു ഭവനത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അല്പം തിരക്കുള്ള ദിവസമായി അതുകൊണ്ട് ആ രാവിലത്തെ ആ എനർജിയാണ് ഇപ്പോഴെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും ബലപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം കർത്താവ് തന്ന കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നിങ്ങളോട് ഈ വചനം പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ രാവിലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കൊരു തലക്കെട്ട് എഴുതി തുടങ്ങാം ഇങ്ങനെയാ തലക്കെട്ട് എഴുതുന്നത് നിത്യതയിലെ നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ ചോസൻ ബിഫോർ ബേർത്ത് ചോസൻ ബിഫോർ ബേർത്ത് നിത്യതയിലെ നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ദിവസത്തേക്ക് നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി പതിനൊന്ന് മാസങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപുണ്ട് അല്പം മുമ്പ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നൻപത് വയസ്സ് തികയുന്ന ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനാണ് അപ്പോൾ 
ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇരമ്യാവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പോലെയാ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ കാണുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷ സമൂഹത്തെ മാത്രം മുൻനിർത്തിയല്ല പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകല ദൈവമക്കളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശവും പദ്ധതിയുമുണ്ട് രാവിലെ പപ്പായ വിളിച്ചപ്പോൾ വളരെ സങ്കടം പറഞ്ഞു ഇന്ന് അവിടെ പലയിടങ്ങളിലും ആരാധനാലയം പോലും തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കള്ളു കുടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് കേരളത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനും കേരളത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല ആരാധനയ്ക്ക് കൂടാനാണ് കേരളത്തിൽ കുഴപ്പം എന്ന് നമ്മുടെ നാട് എന്റെ ഗതി മാറുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ വിടുകയാ എനിവേ സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുമൊക്കെ ഈ പരിമിതിയിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലായി വർഷം തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഈ മാസയോഗത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് കർത്താവ് തന്ന ഒരു നിയോഗം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ മാത്രം നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിശദീകരിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാ വായിച്ചത് ഓരോ വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഓരോ പാഠങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശിക്കുക നാം ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാം നിത്യതയിലെ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാ നിത്യതയിലെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നിത്യതയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാ ഇരമ്യാവ് എന്ന ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ എബ്രായ പദങ്ങൾക്കും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇരമ്യാവ് ജറമയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഹോവ ഉയർത്തുന്നവൻ യഹോവ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവൻ എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇരമ്യാവ് തിരുവചനത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ വലിയ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലും പാസ്റ്റർമാരുടെ വിളിയിലുമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് ചുമക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭാരങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം വന്നുവെങ്കിലും കർത്താവിന് ഉദ്ദേശമുള്ള എല്ലാവരും കടന്നു പോകേണ്ടിയ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത കഷ്ടതകളുണ്ട് ആ കഷ്ടത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടെയോ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന പല കഷ്ടങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഇരമ്യാവ് വ്യക്തിഗതമായ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ശോധനയിൽ കൂടെ പോയ ഒരു മനുഷ്യന മറ്റേത് പ്രവാചകന്മാരെ കാട്ടിലും അധികം തന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്റെ സ്ട്രഗിൾസ് തന്റെ കണ്ണുനീരൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഇരമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന് ചർച്ചിലോ മറ്റോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണാലിറ്റി അതിലെ ബലവും ബലഹീനതയും പോലും കർത്താവിന് തന്റെ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഞാന് ഒരിക്കൽ കേരളം അറിയുന്ന ലോകം അറിയുന്ന ഒരു വലിയ സുവിശേഷകനോട് ചോദിച്ചു പാസ്ട്രേ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാന് ചില സമയത്ത് കരയും 
സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കരയും പൊതുജനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരയും എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ ലീഡറാ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ലീഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കരയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തട്ടിയാൽ ഞാൻ കരയും എനിക്ക് എൻ്റെ കരച്ചിൽ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ദേവദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ എനിക്കും അതേ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒടിയിരിക്ക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ദൈവം കൊടുത്ത മറുപടി ഹൃദയത്തിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഹൃദയം അലിയുന്ന ഒരാളോടെ ദൈവത്തിന് ഇടപെടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസമായെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാ നമ്മുടെ ബലവും ബലഹീനതയും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇഷ്ടം തോന്നാത്ത ചിലതുപോലും ദൈവത്തിന് തന്നെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇരമ്യാവ് പ്രസംഗിച്ചതിനേക്കാൾ കരഞ്ഞവനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരമ്യാവ് പ്രസംഗിച്ചതിനേക്കാൾ കരഞ്ഞവനാണ് ആ ദൈവാത്മാവ് ഈ വേദഭാഗത്തിലൂടെ എന്നെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു അനേകർ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് നേടാൻ പറ്റാത്ത ചിലത് നിന്റെ കണ്ണു നീര് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാം എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിൽ ചിലരോട് ഞാനൊരു ദൂത് പറയുകയാ നിന്റെ നാവിന്റെ ബലം കൊണ്ടും വാക്കിന്റെ മികവ് കൊണ്ടുമല്ല നിന്റെ കണ്ണീൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചൂട് കണ്ണീര് അനേകരുടെ വിടുതലിനും അനേകരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനും കാരണമാക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാ ജീവിതത്തിലെ പല സ്ട്രഗിൾസ് ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏഷ്യാവിന്റെ കാര്യം പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നാ തോന്നുന്നു ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജെയിംസ് അലക്സാണ്ടർ പാസ്റ്റും ഇ എ ജോസഫ് പാസ്റ്റും ഈ ചർച്ചയിലെ ദൈവമക്കളും ഒക്കെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കയ്യെങ്കിലും ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറയും എന്റെ ചോദ്യം ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് എത്ര പേർ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് എത്ര പേർ ഹല്ലേ ലുയ്യ പറഞ്ഞു ഇരമ്യാവിന് സ്റ്റേജ് കെട്ടി കൊടുക്കാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറായി ഇല്ല സ്റ്റേജ് കെട്ടുന്നതിന് പകരം ഇരമ്യാവിന്റെ കയ്യും കാലുമാണ് കിട്ടിയത് കസേറയിൽ ഇരുത്തുന്നതിന് പകരം അവനെ കിണറ്റിലാണ് ഇട്ടത് പക്ഷേ അവന്റെ പ്രസംഗം തീർന്നിർത്താൻ അവന്റെ വാടപ്പിക്കാൻ അവനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക നിയോഗം ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ രാത്രി നിങ്ങളുടെ പകലിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ വൃന്ദത്തോടും വിളിയുള്ള സകല ജീവിതങ്ങളോടും ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് നിന്റെ വിളി വന്നത് നീ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ല നിന്റെ വിളി വന്നത് നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആകെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികളും ആ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിയോഗങ്ങൾ ദൈവം മുൻകൂട്ടി കരുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും ആ നിയോഗത്തിന്റെ വാതിലടയ്ക്കാൻ ആ നിയോഗത്തിന്റെ വാടപ്പിക്കാൻ ആ നിയോഗത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ തടയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കുറെ സ്ട്രഗിൾസിലൂടെ പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ കുറെ കണ്ണുനീരിലൂടെ പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കത്തിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൂത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു കാരണം തന്റെ മുമ്പിലുള്ള റോഡ് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള റൂട്ട് അത്ര ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് വഴിയാത്രയിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ വഴിയോരങ്ങളിൽ തളർന്നും തകർന്നും പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് മുൻകൂട്ടി ദൈവം ഇവന് ചില ദൂതുകൾ കൊടുത്ത് ഉറപ്പിക്കുകയാ അതാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പങ്കുവെക്കാൻ കാരണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന വർഷമാകരുത് നിയോഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന വർഷമാകണമെന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹൃദയംഗമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദൂത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാഠം ഗോഡ്സ് കോൾ ഇസ് എ കമാൻമെന്റ് ടു കൺസീഡ് ദൈവത്തിന്റെ വിളി എന്നത് നാം നിശ്ചയമായും അനുസരിക്കേണ്ടിയ ഒന്നാണ് ഈമേൻ ജീവിതത്തിൽ പലതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോയ്സസ് നടത്താം തീരുമാനിക്കാം മഹീന്ദ്രയുടെ കാറ് മേടിക്കണോ മാരുതിയുടെ കാറ് മേടിക്കണോ സ്വിഫ്റ്റ് മേടിക്കണോ 
ടാറ്റ സഫാരി മേടിക്കണോ അത് നമ്മുടെ ചോയ്സാ നമ്മളോട് ആരും വന്ന് നിർബന്ധം പറയുകയില്ല ഇന്നതേ വാങ്ങാവൂ ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏത് സ്കൂളിൽ വിടണം ഏത് കോളേജ് വിടണം അതും നമ്മുടെ ചോയ്സാ അല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ നല്ല ഒന്നാന്തര കുമ്പക്കപ്പ പുഴുങ്ങി മുളകുടച്ച് കഴിക്കണോ അല്ല സാമ്പാറും കൂട്ടി ദോശ കഴിക്കണോ അതും നമ്മുടെ ചോയ്സാ ആരും നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോടുള്ള പ്രതികരണം തുരകമ റൈഥന ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോടുള്ള പ്രതികരണം നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല അത് അനുസരിക്കേണ്ടി ഒരു കൽപ്പനയാ പറയാൻ കാരണം ഇത് നീ ജനിച്ചിട്ടെടുത്ത തീരുമാനമല്ല നിനക്ക് ജന്മം തരാൻ കരുണ കാണിച്ച ദൈവം അതിനു മുമ്പേ നിന്നെ കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ച തീരുമാനമാ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈമേ ഏ ഇത് നമുക്ക് ജന്മം തന്നിട്ട് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമല്ല നാം ജനിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമ്മെ കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ച ദൈവം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ അതുകൊണ്ട് ഈ വിളിയോട് പ്രതികരിക്കാതിരിപ്പാൻ ഒരുവനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാഠം പറഞ്ഞത് ഗോഡ്സ് കോൾ ഇസ് എ കമാൻമെന്റ് ടു കൺസീഡ് അത് അനുസരിക്കാനുള്ള ഒന്നാ പ്രിയരെ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ട് ഇപ്പോഴും ദൈവീക വിളിയെ തട്ടിക്കളിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിട്ട് ദൈവീക വിളിയെ തട്ടിക്കളിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലും പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പാസ്ട്രെ ഞാൻ ഒരു വിളി കേട്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്നും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ പച്ചയായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാ നിന്റെ മേലൊരു നിയോഗമുണ്ടെന്നോ വിളിയുണ്ടെന്നോ തോന്നിയാൽ അത് തട്ടിക്കളിക്കാനുള്ളതല്ല അത് അനുസരിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ആത്മ ോടെ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുക അതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ എന്ത് ഏത് വിളിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് അല്ല എനിക്ക് ജന്മം നൽകി എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ല ഓർഡിനേഷൻ തന്നവരല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ഞാൻ ഏതു വിളിയിലേക്കും നിയോഗത്തിലേക്കും പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതും എന്നെ അറിയിച്ചതും എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കണ്ട സ്വർഗധനായ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാനോ മറുത്ത് പറയാനോ അവകാശമില്ല അപ്പോൾ ന്യായമായും ന്യായമായും റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകാവുന്ന മടി പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇരമ്യാവന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ചില ഉറപ്പുകളാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ ഉറപ്പ് ഇവന്റെ മേൽ വന്ന പ്രവാചക വിളിയ ചോദ്യം ഇരമ്യാവ് അനാദോത്തിലെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ മകന അങ്ങനെയാണ് ജന്മം കൊണ്ടും വളർച്ച കൊണ്ടും ഇവൻ ന്യായമായിട്ടും ഒരു പുരോഹിതന ആവേണ്ടിയത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വളരെ താഴ്മയോടെ പറയുകയ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരിടത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അപ്പൻ മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സഹോദരിയും അളിയനും വേറൊരിടത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കർത്താവ് തന്ന ഭാഗ്യമാ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകനായതുകൊണ്ടല്ല ആരും പാസ്റ്ററാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദയവായിട്ട് ഒരാശാരിയുടെ മകൻ ആശാരിയാകുന്നത് പോലെ ഒരു ഡ്രൈവറുടെ മകൻ ഡ്രൈവർ ആകുന്നത് പോലെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മകൻ ഡോക്ടർ ആകുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒന്നിന്റെ പേരല്ല ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരമ്യാവേ നീ ആകേണ്ടിയത് 
തഴുത്തു മുതൽ പാദം വരെ നീളമുള്ള ഒരു കുപ്പായമിടുന്ന ഒരു പുരോഹിതനായി മാറണമായിരുന്നു ഉറിയുമും തിമ്മുയുമും വച്ച് പിടിപ്പിച്ച ഒരു കുപ്പായമിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ അല്ല ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിന്റെയും പേരുള്ള ഒരു ഉടുപ്പും വേണമായിരുന്നു നീ ഇറങ്ങാൻ അല്ല നിന്റെ മേലുള്ള വിളി അപ്പനിതായത് കൊണ്ട് മകനും ഇതായിക്കോ എന്ന വിളിയല്ല ഇതൊരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായ വിളിയാ ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കണമേ നീ ജനിച്ച വീടിനാ സ്തോത്ര നിന്നെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ സ്തോത്ര നമുക്ക് വചനം പറഞ്ഞ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ആ സ്തോത്രം പക്ഷെ നാം ആരും ഈ വിളിയിലേക്ക് തെന്നി വീണവരല്ല നാം ഈ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടവരാ ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായവരാ നീ കേട്ട ദൈവ ശബ്ദമുണ്ട് നിന്നോട് ഇടപെട്ട ദൈവ ശബ്ദമുണ്ട് ആമേൻ അങ്ങനെ വെറും പാരമ്പര്യം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നത്തെ പെന്തക്കോസ് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും ആകുന്ന കാലം അല്ലേ ലൂയ അമ്മാച്ചൻ അല്ലെ ഒരു ട്രഷറായ മരുമോനും ട്രഷറാറാകുന്ന ഒരു കാലം ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും മരണ്ടിയ വിളിയല്ല കേട്ടോ ഇത് നിനക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായിട്ട് വരണ്ടിയ വിളിയാണ് ഇതിന്റെ പേര് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്നല്ല ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നീ കേട്ട ദൈവശബ്ദം എന്താ ഇതിന്റെ പേര് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്നല്ല ഇതിന്റെ പേര് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നീ കേട്ട ദൈവശബ്ദം എന്താ നീ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോ നീ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു പ്രവാചകനെ ദൈവമായി വെച്ച് നിന്റെ തലമേൽ കൈവച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അല്ല രാത്രിയാമങ്ങളിൽ ദർശനത്തിലൂടെ ദൈവം ഇടപെട്ടത് ഇതിനെ ഏതിനെയെങ്കിലും തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് സ്വന്തകാര്യമായി നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് നിന്നോട് ദൂത് പറയുക നിന്റെ മേലുള്ള വിളി ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് പകൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ലൂയ സോ ഇരമ്യാവ് വീട്ടിലിട്ടിരുന്ന ഒരു കുപ്പായവും വാരിയിട്ട് ഇറങ്ങിയവനല്ല ഇരമ്യാവ് ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടറിലൂടെ ദൈവ വിളി കേട്ടവനാ അപ്പൊ അങ്ങാലും ആൾക്ക് കുറെ റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓരോന്നിനും തമ്പുരാൻ മറുപടി പറയുക അതിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ എൻകറേജ്മെന്റ് ദൈവത്തിന്റെ നോളജ ഐ ഹവ് നോൺ യു ബിഫോർ ഐ ഹവ് ഫോംഡ് യു അതൊരു ഭയങ്കര അറിവാണ് ദൈവത്തിന്റെ അറിവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഷോയുണ്ട് അറിവ് സ്മാർട്ട് തന്നെ ഫിഫ്ത് ഗ്രേഡ് പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടി വി ഒന്നും കാണാനുള്ള സമയമില്ല അറിവ് സ്മാർട്ട് തന്നെ ഫിഫ്ത് ഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ഭയങ്കര അറിവുള്ളവരെ പിടിച്ചിരുത്തു ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരനെ പിടിച്ചിരുത്തു ഇനോ ദ ഫണ്ണി തിങ് എന്നാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരൻ അറിയാവുന്ന പല അറിവും അമ്പത് അമ്പത് കാരണം അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനറിയാവുന്ന പലതും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യേശുവിന്റെ യേശു കർത്താവിന്റെ വരവെടുക്കുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുകയാണ് നോളജിന് ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോളജ് വർദ്ധിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇന്നത്തെ നോളജിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് എ ഐ എന്നല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പണ്ടൊക്കെ എവിടെയും ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോയിരുന്ന ഒരു കാലം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ന ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെ അവര് പറയും നേരെ പോകണം ഇടത്തോട്ട് തിരിയണം ഒരു ഫർലോങ് കഴിയുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിയണം അവിടുന്ന് നേരെ ഒരു ഇറക്കം താഴെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ആവുക ഇന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ആളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് കാണാതെ അറിയത്തില്ല ഒരു വഴി പോകാൻ കാണാതെ അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ അറിവിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതെല്ലാം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നോളജ് ആയിട്ട് വരിക ഇതാണ് അറിവിന്റെ ഒരു പോക്ക് പക്ഷെ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയുക എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലത്തെ അറിവല്ല എന്റെ അറിവ് ദൈവത്തിന്റെ അറിവിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്ന അറിവാ നമ്മുടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ അറിയാവുന്ന അറിവാ അവന്റെ കൈയുടെ വെള്ളയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിവാ ഇരിക്കുന്നതും എഴുതേൽക്കുന്നതും അവൻ അറിയാം 
നമ്മുടെ നിരൂപണങ്ങൾ പോലും ദൂരത്തു നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നവനാ നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ അവനറിയാ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണു നീര് താഴോട്ട് വീണാൽ അവനറിയാ നമ്മുടെ തൊണ്ട ഇടറുമ്പോൾ അവനറിയാ നമ്മുടെ ഹൃദയം വിങ്ങുമ്പോൾ അവനറിയാ എന്റെ ദൈവത്തിന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതൊന്നുമില്ല ഇരമ്യാവ് വിറച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഈ പണിക്ക് വിളിക്കരുത് ഇന്ന് രാത്രി ചിലർ ഉള്ളത്തോട് ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്ന ചിലരോട് പോലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആഴത്തിൽ ഇടപെടുകയ ഞാൻ ചർച്ചി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇടപെടുന്ന ദൈവശബ്ദമേ ഞാൻ പ്രസംഗമായി വിളിച്ചു പറയാറുള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്ന ചിലരോട് പോലും ദൈവാത്മാവ് പറയുക ഞാൻ തന്നെയാണോ ഇതിന് യോഗ്യൻ എന്നെ തന്നെയാണോ കണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടിയത് എന്നൊക്കെ ആശങ്കയിലും ഭാരത്തിലും ആയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അവൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടാ വിളിച്ചത് അവൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടാ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നത് അവന്റെ അറിവ് അപ്പനും അമ്മയും കണ്ട അറിവല്ല ആറാം മാസത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോ കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയാൻ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം അല്ല അപ്പനും അമ്മയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അല്ല അവൻ എന്നെ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ അല്ല അവൻ എന്നെ അറിഞ്ഞത് അവൻ എന്നെ നിത്യതയിൽ അറിഞ്ഞത് എന്റെ ബലവും ബലഹീനതയും അവൻ അറിയാം എന്റെ ശക്തിയും ശക്തി കേടും അവൻ അറിയാം എന്റെ കഴിവും കഴിവ് കേടും അവൻ അറിയാം ഇതെല്ലാം അറിയാമായിട്ടും എന്റെ തലമേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈലം പകരാൻ എന്നിട്ടും നമ്മളെയൊക്കെ കാണാൻ തമ്പുരാന് കരുണ തോന്നിയല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി കരങ്ങളിൽ ശബ്ദവും ഉയർത്തി അല്പസമയം അവന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അറിവോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക ഇരമ്യാവ് മടി കാണിച്ച ഇരമ്യാവിനോട് ഒരു പക്ഷെ ആശങ്ക തോന്നി ഇരമ്യാവിനോട് പറയുക കുഞ്ഞെ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞതാ എപ്പോഴാ പണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞതാ നീ ഉരുവായതിനു മുമ്പ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉരുവാവുക ഉണ്ടാകുക സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്നതിനൊക്കെ പല അഭ്രായ പദങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യമാ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന്റെ ഹീബ്രു വേഡ് ബാര എന്നതാ ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ വായിച്ച ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ബാര ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീബ്രു ബൈബിൾ തുടങ്ങുന്നത് ആ ക്രിയേറ്റഡ് ബാര എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ് ദ ക്രിയേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ് ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടി ഗ്രീക്കിൽ എക്സ് നിഹിലിയോ എന്ന് പറയും ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് തെളിവ് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടായി ഏ ആ പകലും രാത്രിയും നമ്മൾ വേർപിരിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശബ്ദത്താൽ ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തി എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് അതിന് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിശദീകരണം എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണഭൂതൻ ദൈവമാണ് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സകലത്തെ ഉള്ളതിനെ പോലെ അവൻ വിളിച്ചു വരുത്തി അതാണ് നാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ഉണ്ടാക്കി രൂപപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇരമ്യാവിനോട് പറയുന്ന പദപ്രയോഗത്തിലെ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇരമ്യാവേ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവ് ഒന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് മനോഹരമായതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഉണ്ടാക്കുക സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതിന് എബ്രാഹിം പദത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പദം പല പദം പലതുണ്ട് എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പദം ഞാൻ പറയാം അസാഹ് എന്ന പദം എ എസ് എ എച്ച് അസാഹ് എന്ന ഹീബ്രു പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിനെ രൂപപ്പെടുത്തുക ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദവും 
ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എബ്രാഹിം അത് ഒരു രണ്ട എന്താ വ്യത്യാസം ആദാമന് ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആദിമ സൃഷ്ടി എന്നാൽ ഹവ്വായെ ആദമിന്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം അസാഹ് എന്ന പദമാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ദൈവത്തിന് എന്ത് കഴിയും ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ മറ്റൊന്നിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും മൂന്നാമത്തെ പദം ഫോം എന്ന പദമാ അത് പദത്തിന് ഹിബ്രു പദം യത്സാർ എന്ന പദം വൈ എറ്റി എസ് എ ആർ യത്സാർ എന്ന പദം കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിനാണ് ഇരമ്യാവിനെ കുശവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടത് കുശവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടപ്പോ കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഒരു പാത്രം മെനഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രതിപാദ വിഷയം ഇസ്രയേല ഇരമ്യാവിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഇസ്രയേലിനോട് ഒരു കാര്യം പറയണം ഉം ഈ കളിമണ്ണ് പോലെയാ നീ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത് എന്റെ കൈ തിരിയുന്നത് പോലെയാ നിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് അല്ലേ ലുയ്യ അതിനകത്ത് ചെറിയ കല്ലോ കരടോ ഒക്കെ വന്നാ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞേച്ച് ഒരമക്ക അമക്കി അതിനെ വേറൊരു ഷെയ്പ്പിലെത്തും അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായി പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചില ഞെരുക്കങ്ങൾ തോന്നുന്നത് ചില വേദനകൾ തോന്നുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നുന്നത് തമ്പുരാ നിന്നെ തകർക്കാനല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമായ നിലയിൽ അവന്റെ തൈലാഭിഷേകം പകരാനുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉടപാറകത് അവന്റെ തൈലാഭിഷേകം പകരാനുള്ള പാത്രത്തിൽ കല്ലും കരടും വരാതെ അതിനെ മാനപാത്രമാക്കി അനേകർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനൊക്കെ ആ തമ്പുരാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരമ്യാവനോട് ഞാൻ ബാലനല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇരമ്യാവനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ മറുപടിയാ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളിൽ പലരോടും ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് തിരുവമ്പാടിയിൽ ഒരു പക്ഷെ കൊച്ചു സഭയിൽ ആരും അറിയാത്ത എന്നെ എനിക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുകയാ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉള്ളതിനെ മറ്റൊന്നായി രൂപപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളതിന് ഭംഗി വരുത്താൻ കല്ലും കരടും മാറ്റി പുതുതാക്കി തീർക്കാൻ അവന്റെ തൈലാഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ പകരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി സേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്കുഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ത് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിങ്കൽ സമർപ്പണത്തോടെ പറയാൻ കർദ്ദൻ കൃപ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ നിഷേധിക്കാൻ നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ നിഷേധിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ മേലുള്ള വിളി നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നതാണ് രണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏത് എക്സ്ക്യൂസിനും ഒരു മറുപടി കർത്താവിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും അല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിന്നെ യാക്കോബിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതുപോലെ യാക്കോബിന്റെ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതുപോലെ ഉപായെ ഇസ്രയേലാക്കി തീർത്തതുപോലെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇങ്ങനെ പോയാൽ സമയം മുന്നോട്ട് പോകുമല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ ധ്യാനിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് നിന്നെ ഉദരത്തിൽ ഒരുവാക്കിയതിനു മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു നീ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനാക്കി നിയമിച്ചു ആറാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഞാൻ അയ്യോ യഹോവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് സംസാരിപ്പാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ബാലനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് നാം പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എൻകറേജ്മെന്റ് ടു ഓവർകം ഇൻസഫീഷ്യൻസി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻകറേജ്മെന്റ് ടു ഓവർകം ഇൻസഫീഷ്യൻസി നമ്മുടെ കുറവുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ദൈവം നമുക്ക് പ്രചോദനം തരികയാ 
നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഇൻസഫീഷ്യൻസി നമ്മുടെ കുറവുകളിൽ നിന്ന് ഇൻസഫീഷ്യൻസിയെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ ഒരു മറുപടിയും ആലോചനയും ഉണ്ട് നാ ഇരമ്യാവ് പറഞ്ഞ അവന്റെ ഇൻസഫീഷ്യൻസീസ് എന്തൊക്കെയാ ഇരമ്യാവ് പറഞ്ഞ അവന്റെ കഴിവുകേടുകൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഐ കെൻ നോട്ട് സ്പീക്ക് ഇതനേകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോശമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാന് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ദിവസനിൽ നന്ദി പറയാൻ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഒരല്പമെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു ദേവസ്യ പാസ്റ്റെ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സൂമിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കാണും എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ പിതാവൊക്കെ ആ ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് കാലാങ്കി വട്ടിയാന്തോട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സെന്ററിലെ ശുശ്രൂഷകനായ ദേവസ്യ പാസ്റ്ററുടെ അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബം അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ദേശമൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന ഗ്രാമങ്ങളും ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓർത്താൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ജൂൺ മാസം മെയ് മാസം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ലെസൽസ് കഴിഞ്ഞ് മെയ് ജൂൺ ജൂൺ ആന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഒരു വശം പൊട്ടിയ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പെട്ടിയുടെ ഒരു സൈഡേ അടയത്തുള്ളൂ മറ്റേ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കുക അതിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടി ഞാൻ ട്രെയിനേല് കോളേജിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയം ഓർക്കുക അപ്പൊ ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണി ഒരല്പം പുറത്തോട്ട് ചാടി നിൽക്കും അപ്പം അന്ന് ഈ കോളേജിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന പെമ്പിള്ളാരും എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതും കൊണ്ട് ഈ ട്രെയിനേലൊക്കെ കയറുക എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു നാണക്കേടുണ്ട് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ രണ്ടു വർഷം ഉപയോഗിച്ച ഒരു പെട്ടിയാ അത് പ്രത്യേക തരം പെട്ടിയാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോലെ അരിസ്റ്റോ കാട്ട് പോലും ഒന്നല്ല ഒരു ഒരു തരം ഒരു തകരം ഒരു 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 മരം പോലെ എന്തോ പറയാ അതിനെന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സംഭവത്തിന് മുകളിൽ റിക്സും പോലെ ഒരു സാധനം ഒട്ടിക്കുക അത്രയൊക്കെ അതിന് ഉള്ളു അങ്ങനെ ഞാൻ കോളേജിൽ ചെന്ന് ഒരു ദിവസം ആ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഒന്നും മലയാളത്തിലില്ല നമ്മളിവിടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയതില്ല എന്തോ ഒരു പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തോ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ തിരുവല്ല കോട്ടയം ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പല പിള്ളേരാണ് എന്റെ സ്നേഹിതര് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊട്ടത്തരം കോളേജ് മുഴുവനും പാട്ടാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ വെളി ചെല്ലുന്നിടത്തും കളിക്കാൻ പോകുന്നിടത്തും ക്രിക്കറ്റും പോകുന്നിടത്തും തുണി അലക്കാൻ പോകുന്നിടത്തും അല്ലെ യുമാർ ഇത് പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കി ഞാൻ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലായതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാ അന്നത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാരം ഐ കെ നോട്ട് സ്പീക്ക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു മലയാളം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ രണ്ട് രൂപ ഫൈൻ കൊടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ തിങ്ങിന് കിളച്ചാൽ അന്ന് കിട്ടുന്ന എന്റെ ശമ്പളം രണ്ടേ കാൽ രൂപയാണ് രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ തെങ്ങിന് തടവെടുത്താൽ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സാലറി രണ്ടേ കാലാ അങ്ങനെ ഒരു മലയാളം വാക്ക് അറിയാതെ പറഞ്ഞാലത്തെ ഫൈന് രണ്ട് രൂപയാ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ പറയുകയാ നമുക്കൊക്കെ സംസാരിപ്പാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാലമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ലെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ കാലമുണ്ട് നമ്മുടെ ആരുടെ ജന്മഗുണം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നാം ഇതുവരെ എത്തിയത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഒരു തരത്തിൽ ഒരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ കണ്ട ദൈവം നമ്മുടെ തലമേൽ ആ അഭിഷേക തൈലം ഒഴിക്കാൻ മനസ്സേട്ട ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പറയുകയാണ് നമ്മെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇരമ്യാവിനോട് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞ ഒരു വചനം ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പ്രവചനമായി ഞാൻ പറയുകയാ അവന്റെ വചനം നിന്റെ വായിൽ തീ പോലെയും കേൾക്കുന്ന ജനം വിറക് പോലെയും ഇരിക്കും ഇരമ്യാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിക്കനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗത്തിന് സുഖം വരത്തില്ല അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ മറുപടിയാ എന്റെ വചനം നിന്റെ വായിൽ തീ പോലെയും കേൾക്കുന്ന ജനം വിറക് പോലെയും ഇരിക്കും നീ ഒരു വചനം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയം കത്തുന്നത് പോലെ നിന്റെ മേൽ കൃപ പകരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും പിറകോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്
അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പരാതി ഐ കെ നോട്ട് സ്പീക്ക് കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാരാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാരാ ആരെ വേണേലും ഞങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താം ആരെ വേണേലും ഞങ്ങള് കൈകാര്യം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടല്ല ഈ ദൂത് പക്ഷെ ഞാൻ എളിയവനാ കർത്താവെ എന്നോട് കരണ തോന്നണേന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടാ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൂത് അന്തരബലബാരകടകടകതലർത്ഥനം പ്രഭാധരാധരകടകതല അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൂത് സംസാരിപ്പാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നവനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസഫീഷ്യൻസിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം രണ്ടാമത് അവൻ പറഞ്ഞത് ഐ ആം യൂത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഐ ആം യൂത്ത് എനിക്ക് പ്രായം കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അധികം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു യുവജനങ്ങൾ മാത്രം പ്രധാനമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രസന്റ് ഫെലോഷിപ്പിലെ ബാവുചാനെ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പരിചയം ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഞാൻ നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോവുക പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഏ മേൻ അപ്പൊ ഒരു യുവജനങ്ങൾ മാത്രം പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു മീറ്റിംഗോ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അല്പം പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഈ ഇൻഫൻസി കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ആയ ഒരു സമയം പിന്നെ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ യൂത്ത് എന്ന് പറയും പിന്നെ അഡൽഹുഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ പ്രായവാഗം എന്ന് പറയും ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് ഓരോ സെറ്റപ്പാ ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ യൂത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ കോളേജ് വിടും എൻ്റെ മോളിപ്പം കോളേജിലാ അവള് ഒന്നിടവട്ട ആഴ്ചയെ വരത്തുള്ളു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച ഇല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടും തന്നെ ഇവിടെ വീട്ടില ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കോളേജിൽ വിടും ഇനി കല്യാണ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചും വിടും അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിനും ഓരോ പരിപാടിയുണ്ട് പക്ഷെ പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ പ്രയാസമാ പ്രായമായ ശരീരത്തിന് ബലമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാ നാട്ടിലെ പോലെയൊക്കെ അല്ല ഇവിടെ വലിയ പ്രയാസം ചിലർ ചിലപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ പക്ഷേ ഇതിനെ മുഴുവനും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിനുണ്ട് അതാണ് രസം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാവീന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു വൃദ്ധനുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ എന്റെ ബാലം മുതൽ ഇന്നയോളം എന്നെ കണ്ട ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇരമ്യാവേ നീ നിന്റെ സമയപരിധിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ സർക്കം സ്റ്റാൻസിൽ നിന്ന പറയുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം കാലങ്ങളാൽ പരിമിതപ്പെട്ടവനല്ല അവന് നിന്റെ വയസ്സും വിഷയമല്ല വർഷവും വിഷയമല്ല രോഗവും വിഷയമല്ല ആരോഗ്യം വിഷയമല്ല നിന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണെന്ന് ദൈവത്തോട് പറയരുത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്നാണെന്ന് മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അത് ആവർത്തിക്കുക നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നല്ല ദൈവത്തോട് പറയേണ്ടിയത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് പറയണം പ്രായം ഏതാണെങ്കിലും പരിമിതി ഏതാണെങ്കിലും ബലമോ ബലക്കുറവോ ഏതാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി അത് ഓർത്തല്ല നീ ഭാരപ്പെടേണ്ടിയത് ആ ഇൻസഫീഷ്യൻസിയെയും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ദൂത് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളിൽ ചിലരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാ അനേകർ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ നേടാത്ത ചിലത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ കരഞ്ഞാൽ ദൈവം നേടിത്തരും അല്ലേ ലുയ്യ അനേകർ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിച്ച് നേടാൻ മാരാത്തവനത് നിന്റെ പ്രായമാണെങ്കിലും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിലെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം ദൈവം അല്പം കൊണ്ടും ആധികം കൊണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്നവന് ഇരമ്യാവിന്റെ ഇൻസഫീഷ്യൻസിയിലേക്ക് വരികയാ ഒന്നാമന്റെ കഴിവുകേട് പറഞ്ഞു നീ സംസാരിക്കാൻ മേല രണ്ടാമത് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ യൂത്ത ദൈവത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പം പ്രശ്നങ്ങളല്ല പറഞ്ഞ പരിഹാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജെയിംസ് അലക്സാണ്ടർ പാസ് എന്നോട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നാപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഒന്ന് കൈയൊന്ന് കാണിക്കോ ശരിയല്ലേ അയ്യോ ഞായറാഴ്ച അതെ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻസഫീഷ്യൻസി പലതും ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്റെ വേദപുസ്ത പഠനത്തിൽ അവന്റെ പരിമിതികൾക്ക്
ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും നമ്മളെ ആരാ അയച്ചേ നമ്മളെ ആരാ അയച്ചത് ദൈവം തമ്പുരാനാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ നമ്മളെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല അയച്ചത് നമ്മളെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല അയച്ചത് നമ്മളെ ഒരു സ്പോൺസർ അല്ല അയച്ചത് നമ്മളെ അയച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ഈ ഉറപ്പാ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മളെ നിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇരമ്യാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാലൻ തമ്പുരാൻ പറയും ഞാനല്ലേ നിന്നെ അയക്കുന്നത് ഐ ആം ഗോയിൻ ടു സെൻഡ് യു ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദിസ് പ്രൊഫറ്റിക് ആട്രൻസ് ഓവർ സംബഡി ദിസ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രവചന ശബ്ദം ചിലരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുക ദൈവമാ നിന്നെ അയക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവം അയച്ചാൽ നീ ജി പി എസ് ചോദിക്കണ്ട ദൈവം അയച്ചാ പിന്നെ നീ ഡിറക്ഷനെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടണ്ട ദൈവം അയച്ചാ നിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ വരുമെന്ന് നീ നോക്കണ്ട ദൈവം അയച്ചാ നിന്റെ പൈസ ആര് തരുമെന്ന് ഭാരപ്പെടരുത് ദൈവം അയച്ചാൽ ആര് വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് ഭാരപ്പെടരുത് ദൈവം അയച്ചാൽ പോകുന്ന ഇടം ടഫ് ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് നീ കരുതരുത് ദൈവം അയച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന ദൈവം അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം കൂടെയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പരിഹാരം അവന്റെ പരിമിതിയോടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ഐ വിൽ കമാൻഡ് യു വാട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് നീ പറയരുത് നീ പോവുക ഞാൻ ഞാൻ അയക്കുന്ന എവരുടെ അടുത്ത് നീ പോവുക ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന സംസാരിക്കുകയും വേണം കോത്രം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ എവിടെ പോകും നമുക്ക് പോകാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരുവിധം മാന്യമായിട്ട് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരിടത്തോട്ടെ വസ്ത്രം മാന്യമായിട്ട് ധരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാശുലായിട്ട് കിട്ടാലും പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ പാസ്റ്ററോട് അതിന്റെ ബഹുമാനമൊക്കെ കാണിക്കും അല്ലെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും നീളത്തിൽ വെള്ളം കൂടി പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പദവി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ തിരുവമ്പാടിയിലോട്ട് ചെന്നാൽ ന്യായമായിട്ടും ജെയിംസ് പാസ്റ്റും ഇയോ ജോസഫ് പാസ്റ്റും ഒക്കെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ കൈക്കൊള്ളും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും കൈക്കൊള്ളും അതൊക്കെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ഒരു മനിതയാ പക്ഷെ ഇരമ്യാവിന്റെ പേടി അതല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരമ്യാവിന്റെ പേടി ഇവൻ എവിടെ ചെന്നാലും തല്ലി കിട്ടുക എവിടെ ചെന്നാലും കൈയും കാലും മരിഞ്ഞു മറയ്ക്കാൻ നോക്കുക എവിടെ ചെന്നാലും ഇവനൊരു സ്തോത്രാഴ്ച ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കിണറ്റി പിടിച്ചിടുക എവിടെ ചെന്നാലും പ്രസംഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ എതിർക്കുക അന്നേരം പേടി തോന്നാതിരിക്കുവോ അതുകൊണ്ടാ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ നീ പേടിക്കണ്ട ഈ പറയുന്ന ജനമല്ല നിന്നെ അയച്ചത് ഞാനാ നിന്നെ അയച്ചത് പിന്നെ നീ വിക്കനാണെന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രശ്നം അതിന് ഞാനാ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ രാത്രി ഞാൻ ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയുക ഇതുവരെ നീ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില ദൂതുകൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്ക് തകർന്നിരിക്കുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങളെ പണിയും രാത്രിയാമങ്ങളിൽ ദർശനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നിന്നോട് ഇടപെടും ഒരു കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും പരിഹാരം വരുന്നത് പോലെ നിന്റെ നാവിന്മേൽ അവൻ ദൂതുകൾ തരും നിന്റെ നാവിന്മേൽ അവൻ ശബ്ദം തരും ഹല്ലോലുയ്യ ഇന്ന് രാത്രി നീ കാണുന്ന തല സകല ഭയങ്ങളെയും ഇന്ന് രാത്രി നീ നേരിടുന്ന സകല വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിക്കാൻ അവൻ നിന്റെ മേൽ ഒരു ആലോചന പകർന്നു തരും എന്ന് ഈ രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ ഐ ആം സെൻഡിങ് ആൻഡ് ഐ വിൽ കമാൻഡ് യു വാട്ട് ടു സ്പീക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം മൂന്ന് നിന്റെ ഭയത്തെ ഞാൻ ടേക്ക് അറിയാം നീ അവരെ ഭയപ്പെടരുത് ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഫിയർ ഇവിടെ ഒന്നും വിശദീകരിച്ച് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല മൂന്ന് നാല് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് എന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ പോരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തരുക ഈ വേദഭാഗം മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് വായിക്കണം കാരണം എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ആറ് ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും എന്റെ ഡെലിവറൻസ് ആറ് ഉറപ്പുകളാ ഇരമ്യാവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇരമ്യാവ് എന്റെ കണക്കൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പരാതികൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആറ് പരിഹാരങ്ങൾ
നിന്റെ കഷ്ടം ശാരീരികമാണെങ്കിലും നിന്റെ വേദന മാനസികമാണെങ്കിലും നിന്റെ ചോദ്യം ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിലും നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എല്ലാവരും കരമുയർത്തി അല്പസമയം ആത്മനിറവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഈ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേലും വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പരിഹാരം വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ ഉടതര ബല ഖന്തരാതരാതര അർത്ഥന അരഘടക ശൈഥന നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏത് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി അത് ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുക അവൻ നിനക്കൊരു പരിഹാരം വരുത്തുകയാണ് സംഭവിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ പരാതിക്ക് ഇരട്ടി പരിഹാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഞായറാഴ്ച പകുതി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പ്രൈസ്തലോ തിരുവമ്പാടി സെന്ററിലെ പാസ്റ്റേഴ്സിനോട് അവിടെയുള്ള ദൈവജനത്തോടുമാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ രാവിലെ ഞാനൊരു ദൂത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മേലുള്ള വിളി നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നതാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ് സാബു വർഗീസിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് സാബു വർഗീസിന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ട ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രസംഗം മാത്രമല്ല പെരുമാറ്റം കൂടെ കണ്ട ഞാൻ അരുതാത്തത് പറയുകയും ഞാൻ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ സഭയിലെ ദൈവമക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്നെ ബഹുമാനിക്കത്തില്ല അഥവാ നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും ബഹുമാനിക്കും നാം മനുഷ്യന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഒരുവന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ നോക്കിയ അവൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു അവിടെയും എൻ്റെ ദൈവത്തിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം രൂപപ്പെട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ ജനിച്ചേ പിന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും സംസ്കൃതിയും നമ്മുടെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങും നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷനും ഒക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളെ ആൾക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടല്ലേ പക്ഷെ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ വിലയിരുത്തിയത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ മുഖത്തിന്റെ നിറം നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ സംസാരത്തിന്റെ കഴിവ് കണ്ടിട്ടല്ലല്ലോ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ടല്ലല്ലോ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ ാകുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ അതാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആ ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഹല്ലേ ലുയ്യ നമ്മുടെ കഴിവോ കഴിവുകേടോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവൻ ശുദ്ധീകരിച്ചു അനേകർ ശുദ്ധീകരിച്ചു സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ഓർഡൈൻഡ് കോൾഡ് സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ഓർഡൈൻഡ് ഈ പദങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ട് സാങ്ക്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധീകരിച്ചു എങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിശുദ്ധീകരണം ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരു പാപവോ തെറ്റോ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തമ്പരം വിശുദ്ധീകരിച്ച വിശുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഞാൻ പറയാം മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകൾ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേ ലുയ്യ മനസ്സിന്റെ ബലവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സംസാരങ്ങൾ നിന്നെ ബോധർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയാം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന മുമ്പ് ശുദ്ധീകരിച്ച പുറത്ത് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ മലിനമെന്നെണ്ണാൻ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയില്ല ദൈവം വിളിച്ചതിനെ ദൈവം ിച്ചതിന് ഹല്ലേ ലുയ്യ മലിനമെന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല നമ്മളെ ഓടേൻ ചെയ്തതും നമ്മളെ വിളിച്ചതും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചതും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്നുവരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും പല സമയം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് നീ തരുന്ന ആയുസും അവസരവും ഇതുവരെയൊക്കെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടണം എനിക്കും വന്നു പ്രിയരെ കോവിഡ് നമ്മളിൽ കുറെ പേർക്കൊക്കെ വന്നു ഇതുവരെ തമ്പുരാ നമ്മളെ ആയുസോടെ നിർത്തിയില്ലേ അനേകർ മണ്ണിനടിയിൽ പോയപ്പോൾ ഇന്നും ജീവനോടതയും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മളെ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാനാ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനാ അതുകൊണ്ട് ഇരമ്
ഐ പി സി ഹെബ്രൂനിലെ ദൈവജനം എന്റെ ശബ്ദ പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള സകല ദൈവജനവും അവന്റെ വിളിയുടെ ആഴം തിരിച്ചറിയുന്ന വർഷമാകട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വർഷമാകട്ടെ തിരുവമ്പാടി സെന്ററിന് നന്ദി എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും സ്നേഹത്തോടെ വന്ദനം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഷലോം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നമ്മുടെ കരകൾ ഉയർത്തിയ ദൈവത്തെ കർത്താവിന് മുഖത്തും ഈ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിൽ ആരാധനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനെ ശക്തമായി വചന ശുശ്രൂഷിക്കായി നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉപയോഗിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയല്ലോ ഇരമ്യാവിൽ കൂടെ ഉള്ളതായ ചിന്തകൾ അരുളപ്പാടുകൾ നമുക്ക് എന്ന പകലിൽ കത്തുദാസൻ കൈമാറി തരുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു നമ്മുടെ വിളി നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മെ കണ്ട ഒരു കണ്ണുണ്ട് സ്തോത്രം ഹലലുയ എത്ര പേർക്കെന്ന് പകൽ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമല്ല അരുമനാഥൻ നമ്മെ കണ്ടത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു വാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മെ കണ്ട് നമ്മെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മെ വിളിച്ച ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗം തന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെതായ കൃപയോർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രമിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഹലലൂയ ഇരമിയാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടം തികച്ചും ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷമായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും കല്ലേറുകളും തടവിലാക്കപ്പെടുന്നതും പൊട്ടക്കണത്തിൽ എറിയപ്പെടുന്നതും സ്തോത്രം ഹലലൂയ അതേ ജനത്തിൻ്റെതായ വലിയ ഉപദ്രവങ്ങൾ നേരിടുന്നതായ സാഹചര്യമായിരുന്നു കത്ര ശുശ്രൂഷയിൽ ആമെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ അഭിഷിക്തന്മാരെ നമ്മൾ തളർന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് ആമെ നമുക്ക് മുൻപേ ഇതെല്ലാം സഹിച്ച അനേക ഭക്തന്മാരുണ്ട് അതിലുപരി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഇതിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോയതാണ് എന്നിന്ന് പകൽ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മുഖത്വം കരേറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ സ്വത്രം നമ്മുടെ വിളിയെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നവരായി തീരണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എല്ലാ വാക്കുകളും എടുത്ത് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ചിന്തകൾക്കായി എല്ലാ അരുളപ്പാടുകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സുരക്കുന്നു എന്ന പകൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഈ സു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിക്കൽ കൂടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സുരക്കട്ടെ ഹലലൂയ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് ആയുസ് ദീർഘമായി തരുന്നെങ്കിൽ ശക്തമായി കർത്താവിൻ്റെ പോർക്കളത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നിലകൊള്ളാം സർവശക്തം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കേൾക്കപ്പെട്ടതായ ദൂതുകളെ ആലോചന വഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഇനി ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓസ സഭയുടെ അംഗവും അപ്പോൾ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കതുദാസൻ മാത്യു ഏബ്രഹാം അവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്യു കുട്ടിച്ചാൻ എന്ന ഓമന പേരോടെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയ മാത്യു കുട്ടിച്ചാൻ ഈ അവസരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവേ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ വർഷം നടന്ന ഈ തിരുവമ്പാട് കൺവെൻഷന്റെ ഈ സമാപന മീറ്റിംഗിൽ കർത്താവ് ഈ സഭായോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാനും കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമായി വചനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുവാനും കർത്താവ് തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് അതി അവസാന തിരുസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പാടുവാൻ കുറവെന്നല്ലോ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കുറവെന്നല്ലോ കർത്താവ് നല്ല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തന്നല്ലോ കർത്താവ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം അവസാനമായി വിനദാസിലൂടെ ശക്തമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വലിയ വധ വചനങ്ങൾ കാട്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലെ ലൂയ നീ ഞങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചല്ല കർത്താവ് നിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നേക്ക് വേണ്ടി 
പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നീ അവളെ ഒരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് ഹൃദയവ്യാനങ്ങൾ അത്ര വലുതായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ ഹാലെ ലൂയ നിന്റെ ദാസിനെ ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം വീണ്ടും ബലപ്പെടുത്തണമേ ദിനം പാടിസോണ്ടറിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ അലക്സി കർത്താവേ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അലക്സാണ്ടറെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ പ്രിയ സെക്രട്ടറി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇവിടെ കർത്താവെ സൂമിറ്റി കടന്നു വന്നവരും അവിടെ ആയിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമായ തിരുമ്പാടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ സർവമഹത്വവും സഫലമാനും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഇത്രത്തോളം നിന്റെ സാന്നിധ്യം കർത്താവെ ായ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മഹത്വമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന് സഹലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ വർഷവും സോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സെൻഡന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് കൺവെൻഷൻ നടത്തുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ സമാപ്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃതജ്ഞത പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി പറയുക എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഈ സെൻഡൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കത്തുദാസൻ പാസുബിയെ ജോസഫ് അവരുകൾ നന്ദി പറയും അതിനുശേഷമായി പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറയുന്നതാണ് കർത്താവിന് ദാസൻ പാസൻ കെ സി ഉമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചേരി സെൻഡന് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയ ഉമ്മച്ചാൻ അവസാനം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ അല്പസമയം കൂടെ നമുക്ക് ദൈവസനായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ് ബി എ ജോസഫ് അവർ കർത്താവിൻ്റെ ധന്യമേറിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ പകൽക്കാലത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഐ പി സി തിരുവമ്പാടി സെൻട്രിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് കൺവെൻഷൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ ഇതേ സമയം വരെയും കർത്താവിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്ന് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇരുപതിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാല് ചെറിയ സഭകളും ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ച ഈ ചെറിയ പ്രവർത്തനത്തെ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇത്രത്തോളം വളർത്തി വിശാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന തിരുവമ്പാടി സെൻ്റർ ഇതിൻ്റെ ആരംഭ സമയത്ത് കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിതനായ നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എൻ വി ഉമൻ അവറുകൾ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കണ്ണപടയായി തൻ്റെ നേതൃത്വം ഈ സെൻ്ററിന് അനുഗ്രഹകരമായിരുന്നു തുടർന്ന് അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഫസ്റ്റ് സൺ ജോർജ് അവറുകൾ ഈ സെൻ്ററിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കണ്ണപടയായി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ സെൻറ്റർ വിശാലമായി തിരുവാനിടയായി ഊതാനം മുതൽ തലശ്ശേരി വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കുവാൻ തക്കണ്ണപടിയായി അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ് ജെയിംസ് അലക്സാണ്ടർ കുടുംബമായി ഇവിടെ കടന്നു വരികയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇന്ന് വരെയും ശക്തമായ വിധത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടെ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ സെൻറ്റർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു താനിവിടെ കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വലിയ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ സെൻറ്ററിന് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിക്കൊണ്ടി തൻ്റെ നേതൃത്വം ഈ സെൻറ്ററിന് വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് ഉപരിയായി ഐ പി സി ഹബ്രോൺ ഹൂസ്റ്റൺ സഭ തിരുവമ്പാടി സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രവർത്തനം ഇത്രയധികം തിരുവമ്പാടി സെൻറ്റർ ഇത്രയധികം വിശാലമായി കാണുന്നത് ഐ പി സി ഹൂസ്റ്റൺ എബ്രോൺ സഭയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ അധ്വാനവും സഹകരണവുമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ആ സഭയെ ദൈവത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു കലാകാലങ്ങളിൽ മാറി വന്നതായ ദൈവദാസന്മാരും കോർഡിനേറ്റേഴ്സും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ സെൻറ്ററിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഏത് സമയത്തും ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഏതൊരു വിഷയങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക എന്ന സമയത്ത് വളരെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ വണ്ണം ആത്മാർത്ഥമായി അന്ന് മുതൽ ഇന്നു വരെയും സഭ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭയെ 
കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ടതാസൻ പാസ് സബു വർഗീസ് സവറുകൾ സിരുമ്പാടി സെൻറ്ററിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇവിടെ കടന്നു വരികയും അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവീയ വചനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കൂടി കേൾക്കുവാൻ തക്കവിടെയായി തൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ആരംഭ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ കൺവെൻഷൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഈ വർഷക്കാലം ഈ കൺവെൻഷൻ കോടഞ്ചേരി കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ നോട്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ കോവിഡിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം അത് വീണ്ടും സൂമിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ തക്ക വണ്ണമിടയായി ആ സമയത്ത് പ്രാസംഗികരായി ഈ വർഷക്കാലം ക്ഷണിക്കുക കർത്തദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും തക്ക സമയത്ത് തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ വണ്ണം കടന്നു വന്ന ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണമിടയായി പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ വിധത്തിൽ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഫെയ്ത്ത് ബ്ലസൻ പള്ളിപ്പാട് അവരുടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ഈ അവസരം അറിയിക്കുന്നു ആയതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പി ഐ പി എ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പർഷിബിൻ ശ്യാമുകൾ അവറുകൾ അനുഗ്രഹീതമായ വിധത്തിൽ ദൈവജന ശുശ്രൂഷകുണ്ടായി തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ അവസരം ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ സബ് വർഗീ സവറുകൾ ദൈവജന ശുശ്രൂഷിച്ചു വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരം അറിയിക്കുകയാണ് ഈ യോഗങ്ങളിൽ വിവിധ സെക്ഷൻ ആശംസകൾ അറിയിച്ച പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഐ പി സി ഹെബ്രോൻ ഹൂസ്റ്റൺ സഭയിൽ നിന്ന് പ്രാരംഭ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ബ്രദർ ജോൺ മാത്യു അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമോൻ ചായൻ ആശംസ അറിയിക്കുവാനിടയായി സെൻറ്ററിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും എപ്പോഴും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സുഹൃത്തനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദർ കെ എ തോമസ് ജോയ് ചായൻ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ആരംഭ സമയം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ സെൻറ്ററിനെ സ്നേഹിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന പ്രിയ ജോയ് ചായനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തന്നോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ ജോർജ് തോമസ് പ്രിയ മോഹൻ ചായൻ ഇതിൻ്റെ ആരംഭ ഈ കൻ്റെ ഈ തിരുവമ്പാടി സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ അദ്ദേഹമാണ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അതിനുശേഷവും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെയും തന്നെ തൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും തൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും ഈ സെൻറ്ററിന് അനുഗ്രഹകരമായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ തന്നോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുൻ കോർഡിനേറ്ററായിരുന്ന പ്രിയ മത്തായി ജോർജ് അച്ഛായ ഓർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ കഴിഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കൊണ്ടിടയായി ഏത് വിഷയവും എപ്പോൾ പറഞ്ഞു കണ്ടാലും അതിനൊന്നും യാതൊരു വഴിയും കൂടാതെ വണ്ണം കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നിവർത്തിച്ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ദാസ് ദിവ്യ സഹായിച്ചു പ്രിയ മത്തായിച്ചാനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അവസരം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം ഷാമുവൽ അവരുടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പലപ്പോഴും കടന്നു വന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്ന പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തന്നോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഡോക്ടർ ജോൺസ് എബ്രഹാമിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവമ്പാടി സെൻറ്ററിനും ആ സഭയ്ക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ദൈവസൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്നോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ബ്രദർ ടി ടി തോമസ് തൻ്റെ ആശംസാ വാക്കുകൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആ സഭയ്ക്കും ഈ സെൻറ്ററിനും താൻ ഒരു അനുഗ്രഹകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്നോടുള്ളതായ നന്ദി ഈ അവസരം കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഐ പി സി എബ്രവൻ ഹൂസ
അതുപോലെ തന്നെ ബേബി കുര്യ ചായന് കെ വി വർഗീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈപ്പ ചായൻ പി കെ തോമസ് ചായൻ ഇവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ അവിടെ വന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഈ സെൻറ്ററിനെ സ്നേഹിച്ച അവിടെയുള്ള അമ്മാമ്മമാർ അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള എല്ലാ ദൈവജനങ്ങളുടെയും ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തരുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരം അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഓരോ രാത്രിയിലും അധ്യക്ഷന്മാരായി ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച കർത്തൃദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ ഫസ് പി കെ അശോകജൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഫർഷിബു ജോസഫ് അദ്ദേഹം സെൻറ്റർ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഫസ് കെ സി തോമസ് അവറുകൾ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുവാൻ തക്കണ്ണിയ അദ്ദേഹവും സെൻറ്ററിൻ്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് പ്രത്യേക നന്ദി അവസരം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ബൽക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ ജെയിംസ് അലക്സാണ്ടർ ഈ വിശുദ്ധ സഭായുഗത്തിന് അദ്ദേഹം വഹിക്കുവാനിടയായി തന്നോടുള്ള നന്ദി അവസരം അറിയിക്കുന്നു പ്രാരംഭ ദിവസം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഫാസ്റ്റർ മാത്യു ഐസക് അദ്ദേഹം ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ പ്രയർ കമ്മിറ്റി കോർഡിനേറ്ററിലൂടെയാണ് ആ പ്രിയ മാത്യു ഐസക് ഫാസ്റ്ററോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരം ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു വിവിധ സെഷനിലായി പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിച്ച ദിവ്യദാസന്മാർ ഫസ് സാബു ചാക്കോ തോമസ് വർഗീസ് കെ ജെ ഐസക്ക് ഷൈജു പി വി പി കെ തോമസ് എ വി പോത്തൻ സുനിൽ ബാബു പസ് ജോ പസ് ജോസ് മോൻ ജോർജ് പസ് ജോൺ വിക്ടർ പസ് ഷാജി മാത്യു പസ് എം എം മാത്യു പസ് സജീഷ് പസ് വി എല്ലുവരി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് എവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേക നന്ദി അവരോടുള്ള അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടി സംബന്ധിച്ചതായ ഈ വിവിധ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർമാർ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അനേകർ സംബന്ധിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണമിടയായി എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരോടും സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർമാരോടും കൗൺസിൽ മെമ്പർ സംബന്ധിച്ച കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഗാ നമ്മുടെ ഗാന ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ വിധത്തിൽ എൻ്റെ ഈ ഗാന ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തി അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സജി മോൻ പാസ്റ്റർ ഇ പി മാത്യു പാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഹിംസ് വോയിസ് ലൈവ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി ഇത് യാതൊരു വിധമായ തടസ്സങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ കൂടാതോണം ഏറ്റവും ഭംഗിയായ വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ബ്രദർ ജസ്വിൻ സജി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആദ്യ മുതൽ തൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തൊക്കെ ഇടമിടയായി തന്നോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരം അറിയിക്കുന്നു അവരോട് ഒരുമിച്ച് പാടിയതായ ചെനിഫർ അതുപോലെ തന്നെ ഷിബിൻ മാത്യു ഷാലിൻ മാത്യു അതുപോലെ തന്നെ ഗിറ്റാർ വായിച്ച മനു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്ലാറ്റ്സൺ അവരോടൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ അവസരം അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടാതെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തതായ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ വിധത്തിൽ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായി ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി നിർവഹിക്കുന്നത് താമരശ്ശേരി സഭാംഗമായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഡെല്ല ടീച്ചറാണ് അവർ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ സെൻറ്ററിന് ആ കുടുംബം പ്രിയ ജോൺ സാറിൻ്റെ കുടുംബം ഒരനുഗ്രഹമാണ് പ്രിയ ടീച്ചറിലുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ മകൾ ഏഞ്ചൽ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് കരുതുന്നത് അവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നോട്ടീസ് കാര്യങ്ങളും മറ്റും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ക്രമപ്പെടുത്തിയതായ കോടഞ്ചേരി സഭാംഗമായിരിക്കുന്ന ബ്രദർ കെ ജെ വർഗീസ് കൊരാമലയിൽ തന്നോടുള്ള നന്ദി അവസരം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്രകാരം ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഭവനം തുറന്നു തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഭവനത്തിൽ പ്രിയ അച്ചായന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ അമ്മച്ചി ഇവിടെയുള്ള സുജ സിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഷെറിൻ ഇവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരിതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണവിടെയായി ദൈവമായി
ദൈവ മക്കൾ എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇതിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ സൂ മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടി സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ അവസരം അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുത്ത കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാർസ് ജെയിംസ് അലക്സാൻഡ്രോടും ബ്രദർ എ വി പോത്തൻ അതുപോലെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച സർവശക്തനായ കർത്താവിൻ്റെ പാതാരവൃന്ദത്തിൽ സർവമാനവും മഹവും അർത്ഥവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ സന്തോഷം വളരെ നന്നായി ഒരപാകതയുമില്ലാതെ ഒരു കാര്യം പോലും വിട്ടുകളയാതെ നല്ല നിലയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ തിരുവമ്പാടി സെൻറ്റൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി ദീർഘവർഷങ്ങളായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പാസ വി എ ജോസഫ് അവരുകളോടുള്ളതായ നന്ദി സെൻറ്ററിൻ്റെതായ പേരിൽ ഈ അവസരം കരയേറ്റുന്നു എന്ന് വേദിയിലായിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർ പ്രിയ ചോദിച്ചാൻ സോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഗാന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ അതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തു തന്ന സജിമോൻ പാസ്റോഡും ജസ്വിനോടും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായ്മ കാണിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങൾ കാണിക്കും അത് മനസ്സോടെ ചെയ്ത ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുത്തു പറയണം അതെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് വിട്ടുപോയുള്ളൂ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന മൂന്ന് രാത്രികളിലും ഭക്ഷണം ഒരുക്കി തന്നു അതിനും പ്രത്യേകം നന്ദി കരയറ്റുന്നു ദൈവം അവരെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഗാനം പാടി ഒത്തിരി സമയമെടുക്കത്തില്ല ആരാധിച്ച് ഈ കൺവെൻഷൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയ ഉമ്മച്ചാനാണ് അവസാനം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് സമയം പറഞ്ഞിരിക്കും
സകല പുകഴ്ചയും ബഹുമാനവും മഹത്വവും അർഹപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ പാത പിടുത്തെങ്കിൽ അർപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്വരിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാറാ നാഥ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി അതിനായി ഒരുങ്ങാം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ബഹുമാനി കത്തുദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ സി ഉമ്മച്ചൻ അവരുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നു നിത്യന പരിശുദ്ധരമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമയ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഈ ഉയർപ്പ് രാവിലെ സമർത്ഥന നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വാഴ്ത്തിയാണ് നിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചായ തിരുവമ്പാടി സെന്ററിന്റെ കഥാവ് ഇരുത്തി രണ്ടാമത് കൺവെൻഷൻ കഥാവെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ട് നടപ്പാറക്കണം നീ ക്രമയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വാഴ്ത്തിയാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച സമൂഹത്തില് ഈ അവസാന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ സെക്ഷനും വളരെ ശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു വചനത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വാഴ്ത്തിയാണ് ഈ സെന്ററിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക താനദാസൻ ജെയിംസ് ആലസാറിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്നോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി ട്രഷാറ് മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ സുസ്ഥിരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സൂം മീറ്റിംഗിൽ കൊടുത്താൽ ഈ കൺവെൻഷൻ വിജയകരം നടത്തുവാനക്കണം നീ അവരെ കൊണ്ട് നടത്തി കുറവുകൾക്ക് സ്ത്രോത്രം കത്താവെ തുറന്നു ആവശ്യം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷങ്ങൾ കത്താവെ ഈ യോഗങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം സംസാരിച്ച കർത്തദാസ്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫെയ്ത്ത് ബ്ലസിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സിബിൻ സാമൂഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താൻ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ സാബു വർഗിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഇന്ന് രാവിലെ ആരാധനയിലും അതിശക്തമായ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ സംസാരിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ആ സ്തോത്രം കർത്താവെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന സഭയാണല്ലോ ഹൂസ്തൻ സഭ ഈ സെന്ററിന്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ ഈ സെന്ററിനെ ഏറ്റെടുപ്പാനും മലബാറിനെ ദർശനമെടുപ്പാനും കർത്താ ഈ മലബാറിലെ ഊഷ്ണ ഭൂമിയിലെ ചൂഷണ വിത്ത് പതപ്പാനക്കണം സഭയ്ക്ക് ചുമലോട് പാനക്കണം കത്തായി പ്രവർത്തന ചുമലോട് പാനക്കണം ആ സഭയെ നീ ഒരുക്കി ആ സ്തോത്രം കത്താവെ പ്രാരംഭത്തുള്ള ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റർ ജോർജ് തോമസിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അന്നുള്ള പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുറന്നമാനായി മാറി വന്ന എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ശിഷ്യരെ കത്താനും ദാസിനെ പ്രാർത്ഥിക്കത്താവെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ കത്ത എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും സഭ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനം നന്നായി നടപ്പാക്കത്തക്ക സ്തോത്രം കത്താവെ തുറന്നും സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കത്താവെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ അനുഗ്രഹിച്ചോടുന്നു നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വാഴ്ത്തിയാണ് തിരുമാടി സെന്റർ പ്രവർത്തന കഥ നടക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി അനേക പുതിയ സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കണം കത്താവെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം കൊടുക്കണം എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹം വർഷിപ്പിക്കുന്ന കത്താവെ ഹല്ലരുവ കഥാങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കത്താവെ തുടർന്നും നിലവാരം താമസിക്കുന്നതിലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷൻ കൂടുക കത്താ വലിയവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ല അതിനു മുമ്പ് കാണണം ദുരിക്കുന്നെങ്കില് ഞാൻ ലോകത്ത് നാനാ ഭാഗങ്ങൾ നിന്ന് എന്നെ എതിരെ പാനക്കണം മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുവാനക്കണം ഞങ്ങൾ തന്നെ വിശുദ്ധികൾ കഥാ വേറിതിത്തെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കാൻ കത്താവെ ആ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ രാത്രി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ പ്രത്യാശ വർദ്ധിച്ച് മുന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കത്താവ് ഗംഭീരതത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാണുന്ന സ്വർഗം തിറങ്ങിയിരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുമസ് വിശുദ്ധമായിരുന്നു പിന്നെ ജീവന ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും ഇങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാ നാളും അവരോട് ആയിരിക്കും വചന പ്രകാരം ആ വലിയ പ്രത്യാശയാൽ കത്താവ് ഞങ്ങളെ പിരിയുന്നു പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രമയോടെ കേൾക്കണമേ നമ്മുടെ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുന്റെ ക്രമയും പിതാവാറിന്റെ യുവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിരന്തരമായ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയൊക്കെ നവർത്ത പ്രാച്ചി വിഷയങ്ങളും വിശ്വ തിരുവാടി സെന്ററിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും കൂടെ ആ സഭയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കഥാവ് ഹൂസ്റ്റൺ സഭയിലെ സകല വിശ്വാസികളത്തോടും കർത്തദാസനും കൂടെയും ലോകൾ വിശുദ്ധമാരുടെ കൂടെയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അവന്റെ കൃപ അവൻ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നേർത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ഈ പകലിൽ നമുക്ക് ജയം തന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കരകൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഐ പി സി ഹെബ്രോൺ ഗുസ്റ്റ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന കത്തുദാസൻ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സാബു
കർത്താവിന് ദാസൻ പാസ് തോമസ് വർഗീസ് പാസ് പി കെ അശോകൻ പാസ് ഷാജി മാത്യു പാസ് വി എ ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു കൊടുക്കാൻ നന്ദി പറയുന്നു അനുഗ്രഹത്തോടെ കടന്നു പോകാം കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിച്ചാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സമ്മേളിക്കാം ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ